谈到笔记本电脑上的液晶，一直是备受瞩目的话题啊。简单搜索，你就会发现无数关于液晶的翻车视频，仿佛液晶就是洪水猛兽啊。不过，在过去啊，搭载液晶的笔记本型号并不多，想避免争议的话，消费者可以选择直接不买。然而，现在越来越多的笔记本制造商都在使用液晶，甚至在主流价格范围内也能找到搭载液晶的机型。液晶对于笔记本来说，究竟是 buff 还是 debuff 的话题，也逐渐成为了屋子里越长越壮的大象，越来越无法回避了。为了弄清楚情况，我们自费购买了一些目前市场上主流品牌的液晶笔记本电脑，决定一探究竟。首先是今年在六千价位也放上了液晶笔电的红旗，我们选取了一款二零二二款的红旗战斧三百，处理器搭载了液晶，显卡未硅脂。不过呢，关于液晶的具体配方，红旗并没有提供详细的信息。接下来是惠普的暗影精灵八 Plus， 可能有不少观众还不知道啊，它实际上采用了液晶和硅脂的混合物。惠普对此三缄其口，宣传页面上完全找不到相关信息，只有一些旧的新闻页面上提到了八一四九液晶硅脂的宣传。这次我们打算验一下它的成色如何。然后是外星人的 X 幺四 R 一，它采用了配方独特的三十一号元素。我去年非常喜欢这款机型啊，它也是我们年度评比中的 S 级大奖得主。本次我们选择了 i 七幺二七零零 H R T X 三零六零的皇帝版，显卡和处理器均采用了液晶。第四台是这一领域初来乍到的联想 Y 九千 K 二零二二是拯救者旗下第一款搭载液晶的旗舰级游戏本，同样采用了传统的处理器液晶和显卡相变片。不知道液晶应用上没有经验的它会不会影响发挥呢？最后，作为液晶的老牌制造商 ，ROG 使用了著名的暴力熊液晶。我们也为 ROG 准备了一台枪神七 Plus， 这也是这几款电脑中最新的啊。虽然使用时间不长，但我们也要看看它的表现如何。这几台电脑都是我们从二手市场特意挑选的，经历了重度使用。然而，考虑到不同用户的使用情况以及出厂时液晶的品控，我们的测试结果不一定能够代表所有相同型号的产品。所以，如果屏幕前的你正好使用的是同款电脑，也不必过于担心。言归正传，这几台电脑究竟哪些能够经受住时间的考验呢？首先是战斧三百啊，使用了一年之后，搭载了液晶的处理器，虽然核心温度没有变化，但功耗已经下降到了八十瓦。相比最初的九十八瓦，降低了接近二十瓦，可以说是衰减的相当严重啊。接着是暗影精灵八 Plus， 尽管功耗下降幅度没那么大，相比之前的测试只降低了十一瓦，但是核心温度却高了整整九摄氏度，散热效果也明显不如之前。看来似乎惠普在对液晶的宣传上有所保留，也不无道理啊。然后是外星人的 X 幺四，采用了独有的三十一号元素作为导热材料。让人意外的是，处理器在单烤时功耗相比之前的测试反而更高了，从五十五瓦上升到了六十瓦，而核心温度上升了四摄氏度，依然是在合理的范围内。但是双烤时，显卡在功耗降低五瓦的情况下，温度反而上升了七点五度，液晶同样出现了衰减。反而是第一次涉足液晶的拯救者居然表现不错啊，一百一十五瓦的单烤功耗完全没有下降，只有核心温度上升了八摄氏度，来到了相对危险的九十七摄氏度。虽然也有一些衰减，但程度在可接受的范围内。最后便是枪神七 Plus 了，作为最早一批推广液晶的品牌，而且它还是这几台中最新的电脑，使用周期最短，应该表现最好。哎，要是这么想，那就大错特错了啊！同样是九十五度的功耗墙，它的 FPU 功耗只剩下了一百零五瓦，对比正常状态的一百三十三瓦，差了整整二十八瓦。综合最终的结果，液晶显然没有达到大家所期望的。散热效果持久稳定、一劳永逸的境界，几乎所有品牌的机器都出现了散热性能下滑的情况。不过呢，不同制造商的产品在下滑的程度上不尽相同，而且即便是采用了相同的液晶，或者液晶与硅脂混合的方案，结果也可能大相径庭。拯救者相对于同样采用液晶的 ROG 和红旗来说，衰减要小得多，而采用液晶与硅脂混合方案的戴尔，在这方面的表现似乎要比惠普更为出色。那么说到使用习惯，它对液晶的衰减有多大影响呢？这里就要请出之前准备的两台全新的幻十四二零二二了。我们设计了一套简单的测试流程，先给这台幻十四准备了一点开胃小菜。它先是每天上下班背包携带，到公司之后垫高打开二零七七，固定在标题页，功耗七十到八十瓦左右。这一阶段是模拟每天的日常使用，测试一共持续了十五天。然后进入测试的第二阶段
，我们加大了测试的难度，换上了 FPU 加上 Full Mark 这两大性能压力最大的测试项目，再次垫高它进行双重性能测试。这一环节持续了整整一个月，就在大家国庆假期去旅游吃月饼的时候，这台电脑还在不辞辛劳地运行着。经历了如此严格的考验，这两台电脑究竟有何变化呢？当我们打开机器的散热模组时，马上就看到灾难性的一幕啊！有些东西显然已经处在了它不应该在的地方。核心的周围环绕了一大圈泄漏的液晶，留存在核心上的和漏出来的哪个更多，或许都值得商榷啊！散热模组上也出现了相同糟糕的画面，核心外的区域都沾满了液晶，一部分甚至已经渗透进了海绵防护层。不幸中的万幸是，虽然出现了液晶的偏移，但是液晶没有真正泄露出来。与主板短路相比，核心温度升高和散热性能下降算是相对温和、不那么糟糕的后果了。也许有些观众会产生疑问啊，可能这些外围部分本来就有较多液晶涂抹在上面，并没有发生泄露，而是像硅脂一样被挤出来了。又或者，就像是薛定谔的猫，是因为拆机的过程导致液晶漏出呢？哎，这里就要请出我们的对照组了。两台机器放在一起，高下立判啊！没有经历过装包携带和携放烤机的这一台，显然眉清目秀的多啊。除了边缘位置少量外泄，其余百分之九十以上的液晶都老老实实待在了核心上。散热模组上的液晶也呈现出了整齐有序的方形排布。这时，我们基本可以得出结论：使用液晶的笔记本，在携放状态下长时间高负荷运行，确实会导致液晶的偏移。那么，这会带来什么后果呢？在进行单考 FPU 测试时，采用了相同的测试条件和相同的九十六度功耗限制。机器的单考 FPU 功耗原本是七十三瓦，现在显著下降到了六十七瓦。而在性能测试中也表现出了明显下降。在 R 二十三中，机器原本可以达到八十瓦，然后经历短暂的下降，随着风扇转速的提高，逐渐回到七十五瓦左右。然而，在经历了这些特训之后，功耗显著下降，只能稳定在七十瓦左右。在这种情况下，性能得分也明显下降，从一万三千五百六十八分下降到了一万两千零二十三分。但是，即使更换了七九五零相面片，并经过充分的烤机测试以融化相面片之后，这台幻十四的性能也未能恢复到最初状态。与液晶完好时相比，差了足足十瓦，甚至不如液晶偏移时的六十七瓦。在 R 二十三测试中也有相似的结果，更换了七九五零之后，机器的积热问题更加严重。第二和第三轮测试时显示出明显的下降，尽管后续回升并且稳定，但功耗仍然低于液晶偏移时的水平。这是否说明，即便侧漏的液晶也要比硅脂效果更好呢？哎，先别急啊，还记得刚刚那台出现散热衰减的强神7 Plus 吗？我们也对它进行了拆解，可能是因为核心面积更大，液晶涂的更多的缘故，这位老兄偏移的景象更加壮观啊，已经均匀的铺满了四周一圈。这个量几乎都够再涂一台了。一旁用硅脂的四零七零老弟看了，不知道有没有汗流浃背呢？但是和幻十四不同的是，在更换了硅脂之后，枪神七 Plus 立刻就重振雄风了。核心温度略微上升了一度，但 FPU 的功耗达到了一百三十五瓦左右，提高了整整三十瓦呀。核心频率也从大核心的三点五 G 赫兹和小核心的二点九 G 赫兹，大幅度提高到了大核心三点八 G 赫兹和小核心三点二 G 赫兹。与此同时，与我们之前测试的液晶完好的枪神器 Plus 相比 ，FPU 功耗甚至更高了。在 R 二十三测试中，性能提升更加显著，几乎整个功耗曲线都实现了平移。短时间性能从一百二十五瓦提高到了一百五十瓦，持续性能也从一百零五瓦提高到了一百三十瓦。性能测试的结果也毋庸置疑啊，从两万五千两百零八分提高到了两万八千二百二十八分，几乎达到了 i 七和 i 九之间的性能差距啊。所以我们可以得出结论，液晶对于笔记本散热的提升会受到芯片大小的显著影响。对于 Intel 来说，特别是 HX 5 5的机型，较大的芯片面积带来了较低的热密度，导热不是主要的散热瓶颈，因此液晶的提升相对有限。但是对于 AMD 来说，特别是 H 系列，虽然先进的制程带来了出色的能效比，但也伴随着高热密度和热量传导方面的挑战。在这种情况下，液晶的应用最终对散热的效能提升至关重要。然而，不论芯片类型如何，散热效能提升都会带来稳定性的牺牲以及维护的复杂性提高。尽管由于目前隔离保护设计相对成熟，官方原装的液晶泄漏导致机器报废的情况已经很少见了。
但是长时间斜放和频繁变换机器姿态，这些对于笔记本来说很常见的使用情况，都会对液晶产生不可逆的负面影响，最终导致散热效能下降和核心温度升高。因此，如果你需要频繁携带电脑通勤移动，液晶是否值得考虑，可能是一个需要权衡的因素。那么，如果你是已经购买了的，或者因为多种考虑最终决定购买的消费者，应该怎么处理液晶呢？本次我们也逐个查询了各个厂家的售后政策。红旗的官方页面上没有提到液晶的保障提示，而官方微信客服回复表示，液晶被视为消耗品，不在保修范围内，更换费用则取决于具体的线下售后点。我们随机选择了一家上海本地的售后点，结果呢，他们并不提供液晶的更换服务，但是可以更换相片片。费用一百三十元。惠普同样在官网和销售页面上没有提到液晶的保障信息，甚至客服也不承认机器使用的是液晶啊。然而，当我们直接咨询售后点时，对方表示，在购买日期的一年内，如果故障确认是非人为因素导致，可以免费更换一次，但一年之后需要到线下店检测，费用则需要当面商议，但对具体费用并未在电话中透露。联想的情况与惠普基本相似。客服承诺在购买一年内可以在线下售后点检测后免费更换一次。然而，当我们联系线下售后时，对方表示很少遇到液晶的机器，因此呢，费用需要根据检测的情况商议。同时，他们表示出厂使用液晶的机器不允许更换其他材料。AOG 的情况稍微好一些啊，官方已经公布了，所有使用液晶的机器在发票日期一年内可以到线下服务站检测后免费更换，之后的更换费用为二百九十九元。但是同样不支持更换为其他的导热材料，比如硅酯。戴尔是所有品牌中售后规格最高的，只要出现了散热问题，可以直接联系客服要求上门更换。然而，由于众所周知的原因，有时也会出现一些例外情况。感兴趣的观众可以查看我们之前频道里的视频。在越来越多的电脑厂商开始使用液晶的大背景下，此时再去讨论是否使用液晶，似乎有些苍白无力啊。我们也只能寄希望于厂商能够加强研发。如果坚持使用液晶，就应在液晶的配方和防止偏移方面加强工作，同时为消费者提供充分的售后保障，这样才能既提供出色的导热性能，又让用户安心放心的使用，两全其美。我相信这是大家最喜闻乐见的局面。好了，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨来个长按点赞，一键三连支持下我们吧。如果你想每天都和我一起互动，可以关注一下比巴评测室的官方微信公众号。交流买本心得，帮助电脑小白。这里是笔吧评测室，我是朱王，我们下期视频再见吧。